गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू दी लर्निंग क्लास दिस इज क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर एट इंट्रोडक्शन टू एक्सेल नाउ टूडे वी विल लर्न अबाउट एक्सेल ओके सो लेट स्टार्ट आर फर्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग एक्सेल लाइक अगर आपको स्टार्ट करना है एक्सेल देन आप क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर एंड देन आप क्लिक करते हैं ऑल प्रोग्राम्स पर ठीक है देन आप क्लिक करते हैं एसेसरीज पर देन आपको शो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 थाउजेंड थर्टीन ऑप्शन देन आप क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 थाउजेंड थर्टीन पर एंड देन आपको शो होता है एक्सेल 2013 थाउजेंड थर्टीन ऑप्शन आप जैसे ही एक्सेल 2013 थाउजेंड थर्टीन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका एक्सेल विंडो ओपन हो जाता है ओके okay? और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिया गया है और बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं अगर आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं अपनी वर्कबुक क्रिएट करने के लिए देन आप डिज़ायर टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं ओके अदरवाइज आप ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं वर्कबुक क्रिएट करने के लिए ठीक है जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं आपकी ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाती है स्क्रीन पर ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई है ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एक्सेल विंडो अब क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक्सेल विंडो के हम इस इमेज में देख सकते हैं लाइक टैब्स रिबन क्विक एसेस टूल बार सेल सेलेक्टर रो नंबर्स शीट टैब स्टेटस बार फॉर्मूला बार कॉलम हैडिंग्स डॉक्यूमेंट व्यूज एंड जूम कंट्रोल ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं एक्सेल विंडो के ओके लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे फाइल होम इंसर्ट ड्रॉ पेज लेआउट फॉर्मूलाज डेटा रिव्यू व्यू टेल मी ये सारे क्या हैं ये सारे टैब्स हैं एक्सेल विंडो के क्विक एसेस टूल बार आप देख सकते हैं रिबन क्या होते हैं लाइक क्लिप बोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर स्टाइल सेल्स एंड एडिटिंग ये वाला पोर्शन जहाँ शो होता है उसको हम कहते हैं रिबन ओके नेक्स्ट वन इज सेल सेल एक बेसिक कॉम्पोनेंट है वर्कशीट का जहाँ पे हम डेटा को एंटर करते हैं ठीक है द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम फॉर्म्स अ सेल रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो फॉर्म करता है सेल ओके और सभी सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके सेल एड्रेस से ओके जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ठीक है जो सेल एड्रेस होता है वो फॉर्म होता है कॉलम लेटर और रो नंबर के कॉम्बिनेशन से ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपका जो सेलेक्टेड सेल है वो कॉलम सी और रो फाइव का इंटरसेक्शन है ठीक है इसलिए जो आपका सेल एड्रेस होगा वो होगा सी फाइव आपका जो सेल एड्रेस होता है वो अपीयर होता है नेम बॉक्स में नेक्स्ट वन इज रेंज एडजॉइनिंग सेल्स के ग्रुप को हम रेंज कहते हैं ठीक है और रेंज को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कोलन ऑपरेटर का यूज करके एडजॉइनिंग सेल का क्या मतलब होता है लाइक like, आपके जो सेल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या है ये आपके एडजॉइनिंग सेल्स हैं और इनका रेंज है बी वन कोलन बी फाइव ओके जहाँ पे हमारा बी रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और वन और फाइव रिप्रेजेंट करते हैं रो नंबर को ओके okay? नाउ नेक्स्ट वन इज कॉलम हेडिंग्स एंड रो हेडिंग्स जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं वर्कशीट में कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स के थ्रू इन्हीं लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को हम कॉलम हेडिंग्स कहते हैं ओके okay? और वर्कशीट में हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स के थ्रू इन्हीं नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं रो हेडिंग नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला बार आपका जो फॉर्मूला बार होता है वो लोकेटेड होता है नेम बॉक्स के राइट right साइड में ठीक है और ये डिस्प्ले करता है कंटेंट जो कि हम एंटर करते हैं सेल में जैसे कि टेक्स्ट नंबर्स और फॉर्मूलाज नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल थ्री टाइप के डेटा होते हैं एक्सेल में फर्स्ट टेक्स्ट 
सेकेंड वैल्यूज एंड थर्ड फॉर्मूलाज आपका जो टेक्स्ट होता है वो इंक्लूड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन यूजुअली जो टेक्स्ट होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है अल्फ़ाबेट के लेटर्स का जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कंट्री कैनेडा यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एरिया पॉपुलेशन ये सब क्या है ये सब अल्फ़ाबेट के लेटर्स का कॉम्बिनेशन है ठीक है तो इनको हम क्या कहते हैं टेक्स्ट आपका जो सेकेंड टाइप ऑफ डेटा होता है वो होता है वैल्यूज़ वैल्यूज़ आपका इंक्लूड करता है नंबर्स एंड डेट्स आप इस इमेज में एग्जाम्पल देख सकते हैं लाइक नाइन करोर नाइन लैख एटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी एंड आपका जो थर्ड टाइप ऑफ डेटा होता है वो होता है फॉर्मूलाज ये आपका इंक्लूड करता है फॉर्मूला परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइक like, आपके सारे डेटा फिल हो गए हैं एंड आपकी शीट क्रिएट हो गई है अब हम देखेंगे कि अब हम कैसे सेव करेंगे अपने वर्कशीट को ओके नेक्स्ट वन इज सेविंग अ वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है मल्टीपल वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं वर्कबुक। ओके लाइक अब आपको अपना वर्कबुक सेव कर रहा है देन आप क्या करेंगे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे फाइल टैप पर देन आप क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पर ओके देन सेव एज पेन अपेयर होता है स्क्रीन पर एंड देन आप क्लिक करते हैं ब्राउज ऑप्शन पर चूज करने के लिए फाइल की लोकेशन ओके देन सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है एंड आप सेलेक्ट करते हैं ड्राइव और फोल्डर जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं फाइल को देन आप टाइप करते हैं फाइल का नेम एंड आप क्लिक करते हैं सेव बटन पर एंड आपकी फाइल सेव हो जाती है एंड जैसा कि आप इस इमेज में नोटिस कर सकते हैं आपका जो एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट एक्स एल एस एक्स ओके नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग अ वर्कबुक। अगर आप ओपन करना चाहते हैं न्यू वर्कबुक, देन आप क्लिक करते हैं फाइल टैब पर एंड देन बैक स्टेज व्यू आपका ओपन होगा एंड आप वहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पर देन आपको एक्सेल विंडो अपेयर होगी एंड देन आप चूज करते हैं डिज़ायर टेम्पलेट या तो क्लिक करते हैं ब्लैंक वर्कबुक पर ओके नेक्स्ट वन इज एग्जिटिंग फ्रॉम एक्सेल लाइक अगर आप क्लोज करना चाहते हैं वर्कशीट देन आप क्लिक करते हैं क्लोज बटन पर एंड आपकी जो वर्कशीट है वो क्लोज हो जाएगी ठीक है एंड आप अनदर वे से भी एग्जिट कर सकते हैं एक्सेल से उसके लिए आप क्लिक करते हैं फाइल टैप पर एंड सेलेक्ट करते हैं क्लोज ऑप्शन एंड आप एग्जिट कर जाते हैं एक्सेल से ओके नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड थैंक यू क्लास टिल देन स्टे होम स्टे सेफ